ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிக்கல் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெமோ மாதிரி தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்திருக்கேன் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிக்கல் எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரியும் ஸோ இது குறிப்பாக ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வேஷன் அப்படி எழுதுறதுன்னு ஸோ அப்சர்வேஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறது என்ன அப்படின்னா வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் அதாவது பருமனரி பகுப்பாய்வு அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு இந்த கண்டென்ட் எதில் இருக்குது அப்படின்னா புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ தமிழ் மீடியத்துக்கு பேஜ் நம்பர் டூ நைன்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது இதை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபைட் ஃபெரஸ் சல்ஃபைட்டின் நிறையறிதல் இதுதான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இதை எப்படி எழுதுறது நோட்டில் எந்த பேஜில் என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு நம்ம ஸ்கூலில் ரெக்கார்ட் நோட் கொடுத்துருப்பாங்க இது நம்ம ஸ்கூல் ரெக்கார்ட் நோட் தான் இப்போ என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அப்சர்வேஷன் நோட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு சில நோட்டில் நம்ம காம்போசிஷன் நோட் மாதிரி வாங்கினோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மேலே உங்கள் நேம் எழுதிக்கோங்க ஸ்டாண்டர்டு கெமிஸ்ட்ரி அப்சர்வேஷன் எழுதிக்கோங்க கீழே இருக்க இண்டெக்ஸ் பேஜில் நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ரைட் அதில் கொடுத்துருந்தா பிரச்சனை இல்லை ஒரு சில நோட்டில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஃபுல்லாக எல்லாமே அன்ரூல்டு பேப்பர் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கோடு போடாத நோட் மாதிரி வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டென்ட் எழுதுங்க நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் டேட்டு நேம் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேஜ் நம்பர் ரிமார்க்ஸ் எழுதுனா போதும் இந்த மார்க்ஸ் போட தேவையில்லை சரியா ரைட் இதை மட்டும் எழுதி இண்டெக்ஸ் முடிச்சுருங்க இண்டெக்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸ் பேஜ் அடுத்த பேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் கோடு போடாத நோட்டில் எழுதணும் இது ரெக்கார்ட் நோட் அதனால் எப்படி இருக்குது நீங்கள் எழுதுறப்ப கோடு போடாத நோட்டில் தான் வாங்கி எழுதணும் எல்லாமே எனது அன்ரூல்டு நோட்டு எயிட்டி பேஜஸ் நோட் இருக்கும் காம்போசிஷன் நோட் மாதிரி இருக்கல அதை எடுத்து வாங்கி எழுதுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் முடிஞ்சு நீங்கள் திருப்பினோடனே ஃபஸ்ட் பேஜில் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் அதாவது பருமனரி பகுப்பாய்வு அப்படின்ற ஹெட்டிங்கை போடுறீங்க அதுக்கு அடுத்து அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் திருப்பின உடனே ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் நம்ம எழுத போகிறோம் திருப்பின உடனே ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் இதில் எது எது எங்கெங்கே இருக்குது புக்கில் இருக்கிறதுல எதை எங்கே எழுதணும் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நம்பர் போட்டிருக்கணும் அதோடய நேம் எழுதியிருக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் எழுதணும் ஸோ இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்குது ஸோ ரைட் சைடில் என்ன எழுதணும் லெஃப்ட் சைடு என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூறியத சொல்கிறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி ஃபோர் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் பக்கத்தில் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா பருமனரி பகுப்பாய்வு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இந்த ஃபெரஸ் சல்ஃபைட் அப்படின்ற நம்ம ஹெட்டிங்லாம் எழுதிடுவோம் இந்த நோக்கமில் இருந்து இந்த பக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒடுக்க வேண்டும் அப்படின்ற இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரைட் சைட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே எழுதியிருப்பாங்க இந்த வலது பக்கத்தில் நீங்கள் இந்த கண்டென்ட் தான் எழுதணும் அதாவது எய்மில் இருந்து அதாவது நோக்கம் நம்ம சொல்லலாம் அதில் இருந்து இந்த ஒட்டு மொத்த ஆக்சிஜன் எற்ற ஒடுக்க வினை அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நீங்கள் ரைட் சைடு எழுதணும் இது எழுதுனா அந்த ரைட் சைடுக்கு அப்படியே இடது பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டைட் ரே அந்த டேப்லேஷன் அதாவது சுருக்கமான செய்முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் இது எழுதணும் இந்த டைட் இந்த டேப்லேஷனை அப்படியே ஃபுல்லாக இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இதில் மாறாமல் இதை அப்படியே நீங்கள் எங்கே எழுதிடுங்க ஓகேவா இதை அப்படியே நீங்கள் இங்கே எழுதுனா போதுமா அதுக்கு அடுத்து அடுத்த செகண்ட் பேஸ் திருப்புங்க அதுக்கு அடுத்த பேஸ் திருப்புங்க திருப்பினோடனே ப்ரொசீஜர்னு போட்டு டைட்ரேஷன் ஒன் டைட்ரேஷன் டூ அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் தரம் பார்த்தல் ஒன்று ரெண்டுன்னு எழுத போகிறோம் தரம் பார்த்தல் ஒன்று இந்த பக்கம் எழுதணும் என்ன அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல தரம் பார்த்தல் ஒன்று அப்படின்னு செய்ய முறைன்னு போட்டு இதில் இருந்து இந்த பக்கம் வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கும் எதையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எழுதுங்க நான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் அண்ட் கிளியராக நான் செக் பண்ணுவேன் உடால் ஒரு லைன் விட்டு எழுதுனா சார் பார்க்க மாட்டாங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் அப்சர்வேஷன் இதை வச்சு தான் நீங்கள் பின்னாடி படிக்கணும் இதில் தான் எல்லாமே நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் தரம் பார்த்தல் ஒன்று இதில் இருந்து இது வரைக்கும் அதில் இருந்து இந்த பக்கத்தில் எழுதி முடிச்சுருங்க அதுக்கு அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டேப்லேஷன் அதுக்கப்புறம் கேல்குலேஷன் அதாவது இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா தரம் பார்த்தல் ஒன்றுக்குரிய அட்டவணை அதுக்கப்புறம் அதோட கணக்கிடுதல் இது மட்டும் ஸோ இதுக்குள்ளே எந்த வேல்யூ நீங்கள் எழுத வேணாம் உங்கள் புக்கில் வேல்யூ இல்லாமல் இருக்கும்
இதில் வேல்யூ எதுவுமே நீங்கள் எழுத தேவையில்லை யூனிட் முதல் கொண்டு எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணிடுங்க எழுதி வச்சுருங்க இந்த ப்ரொசீஜர் படி எழுதி முடிச்சுட்டு எனக்கு நாலு பேஜஸையும் க்ளியராக எக்ஸசைஸ் நம்பர் போட்டிருக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸசைஸ் நம்பர் போட்டிருக்கணும் டைட்ரேஷன் ஒன்று அது கீழே இருக்க என்ன சொல்கிற இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது எல்லாத்தையும் ரொம்ப கிளியராக போட்டு எனக்கு அனுப்புங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தடுத்து நம்ம செகண்ட் ஒன்று எழுத போகிறோம் சார் இந்த வீக்கு இந்த சாட்டர்டே இதை எழுதி முடிச்சு எனக்கு சாட்டர்டே ஈவினிங் எனக்கு சப்மிட் பண்ணுங்கள் தேங்க